老太婆毛手毛脚的，我怕她把我罐摸走了，所以，所以，你有招能让我逃命吗？有啊，狗着，釜底抽薄。哎呀，这算什么招？那老家伙说，如果我离开他六十招，禁制就会激发。他给你下的叫断心咒，只要你苟住一个时辰，禁制就失效了。你在这洞里蹲两天。他不可能一直躲着你。有道理。小心，有埋伏。哪有埋伏？我说这法医里有埋伏，你用真元试试。果然，这绿色禁止能感应你的气息。这白色的叫千年丝。钻入修士体内，顺着血脉游走，一炷香时间便可刺穿心脉，极为引渡。千年丝，我听说过。那老家伙原来是白窟门的，他是真没想给你留活路啊。那现在怎么办？还能怎么办？回头把这法医扔岩浆池里化了，让他们以为你死了。可我没这件法医，被赤翼炎魔发现了怎么办？蹲。你不是有隐身法医吗？找个疙瘩猫着，没人能发现你。嗯，我，今天还不好。老头儿，我怕怕。哎呀，别怕，这玩意儿是个巧龙虾，只能靠气息和神识感知。你收敛气息。流火法中的火焰气息，离远点，他就感知不到你了。<笑>好家伙，又比地火牵连，怪不得那几个老家伙馋得跟狗一样。顾不上他了，先把这坑人法医扔了。没用的东西，怎么了？我林法医毁了，小子估计也化成灰了。哎呀，白费了你那颗何须丹喽！哼，我看那小哥哥怪机灵的，该不是他在搞什么鬼吧？不可能，那火林法医咒还有七根千年丝，他想耍花样也没有用。嗯。怪俊的一个小后生，可惜了了。现在只能我们自己进去，硬扛那头赤翼炎魔了。你忘了十年前秦老魔死的多惨吗？怕什么？我们的手段今非昔比。老秦，你金婆婆，你的寿元，恐怕等不到下一个十年了吧？老娘寿元关你什么事？不过，老娘就陪你发这个疯。但如之前所说，失忆炎魔的妖丹必须给我。什么人？莫老怪，多日不见，何来无恙？哼，大鱼狂生，少跟我套近乎！别人怕你天一门，我可不怕。若不想和我斗法的话，赶紧滚！哼，莫老怪，我可不想跟你斗法，但也不会滚。那你们来此何意呀、啊？我们来此，自然是为那地火仙莲和赤翼炎魔了。各位放心，我是来助人为乐的。你什么意思？三位虽然实力不俗，但对付赤翼炎魔，恐怕还是胜负难料。若我们五人联手，便胜券在握了。大鱼狂生，你是火灵根修士。还要地火仙莲做什么？我是没什么用，只是我这师侄身具雷灵根，再有火灵根的话，前途定然不可限量。因此，我们只要两片地火仙莲，绝不多取。他们要的也不多，不如先硬下来，咱们这趟就稳了。你们还要什么？方才听金婆婆对妖丹志在必得。我必然不会沾染。至于赤翼炎魔身上的其余材料，我们平分如何？好。哎呦
这就是那老太婆说的修士尸体吧？几块石头后边有地方，快去猫起来！这大哥果然有啊！啊，又多了两个人。若不放心，不妨你们委派一位去取东西。我来。这个局是你传的，你来分配。金婆婆年岁最长，该由她来分配。几个大男人婆婆妈妈的，说谁年龄大？女修的年龄是能随便说的吗？